সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোধী আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার মেডিনোভা ভালো থাকুন অনুষ্ঠানটিতে আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ডক্টর মলি এবং আমাদের সাথে বরাবরের মতোই থাকেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আমাদের আজকে যে আলোচনার বিষয় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময়টিতে আসলে আমরা যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি যে সব ধরনের সমস্যা এই সিজন ভিত্তিক যে হচ্ছে সেগুলো নিয়ে তা আজকের বিষয়টিতে আমরা রেখেছি ঋতু পরিবর্তন জনিত অসুখ বিসুখ ও তার প্রতিকার এবং এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে জয়েন করেছেন অধ্যাপক ডক্টর এম এ কাশেন মেডিসিন এবং বক্ষবিধি বিশেষজ্ঞ এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে আপনারা ঋতু বেদে বা সিজনাল চেঞ্জেসের জন্য যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে সরাসরি আমাদের ডক্টরের সাথে আজকে ফোন করে কথা বলতে পারেন তা আমাদের স্ক্রলে দেখানোর নাম্বারে এবং সেই সাথে ফেসবুক থেকে সরাসরি দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন এই লিঙ্কটিতে চলুন দর্শক আজকে আলোচনা শুরু করা যাক স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ শুভ সকাল শুভ সকাল স্যার স্যার আমরা বড় বড় চেষ্টা করি কি যে এই বার্নিং টপিকগুলো কারেন্ট টপিকগুলো নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আসার জন্য আজকেও তার ব্যতিক্রম থাকছে না আজকে আমরা যেহেতু কথা বলছিলাম যে ঋতুভেদের অসুখ বিসুখগুলো ঠিক এই টাইমটা অক্টোবরে আমাদের সময় দেখা যায় যে গরমটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে শীতটা আস্তে আস্তে আসছে কিন্তু গরম পুরোপুরিভাবে না যাওয়ার কারণে ওইটার সমস্যাগুলোও থাকছে আবার শীত যেহেতু আসছে সেই সাথে অনেকগুলো প্রবলেম হচ্ছে তা আপনার মাধ্যম দিয়ে স্যার যদি একটু জানি যে কি কি সমস্যাগুলো নিয়ে আপনার কাছে আসছে রোগীরা স্যার বাংলাদেশ একটা ট্রপিক্যাল কান্ট্রি এখানে ছয় ঋতু দেশ গ্রীষ্ম বর্ষা সব কথা মন্ত্র করে শীত আসবে বসন্ত আসবে আবার গ্রীষ্ম আসবে সুতরাং এখানে আমাদের এই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যে তাপমাত্রা আমাদের আমাদের যে বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাণ সহ এগুলো পরিবর্তন হয় এর সাথে জীবাণুঘটিত যে রোগগুলো আছে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব কখনো কোনটা বাড়ে কখনো কোনটা কমে এর মধ্যে এখন যেটা আমাদের এখনও গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকালের শেষ প্রান্তে আমরা আসছি শরৎপাপ হয়ে যাচ্ছে তো এই সময় যেটা হয় তো আমাদের এখন তো ডেঙ্গুর একটা প্রাদুর্ভাব আছে এটা এক সময় হতো বর্ষা কেন্দ্রিক বর্ষাকালে বৃষ্টি যখন হতো থেমে থেমে বৃষ্টি হতো তখন বেশি হতো এখন প্রায় সারা বছরই কিছু কিছু বৃষ্টি হয় ডেঙ্গুটা অনেকটা মানে প্রায় সারা বছরে অসুখ বিসুখ হয়ে গেছে যাচ্ছে তারপরে শীতকালে এটা কিছুটা কমে যায় তো এই জন্য এই সম্পর্কে যে ডেঙ্গু হচ্ছে আর গরমকালীন যে সমস্ত অসুখ বিসুখ সবই হচ্ছে পানিবাহিত রোগগুলো এখন হচ্ছে এর মধ্যে আপনার যেগুলো কমন যে হয় ডায়রিয়া মাসয় জন্ডিস টাইফয়েড এগুলো তো হচ্ছে এগুলো শীতকাল তো থাকবে তবে এর মানে তীব্রতা কমে কারণ তখন তাপমাত্রা কমার কারণে কিছু কিছু রোগের বায়ুবাহিত যে রোগগুলো আছে এগুলো কিছুটা পরিবর্তন হয় কিন্তু শীতকালে ঠান্ডাজনিত রোগ যেগুলো আমরা বলি ধুলাবাজির সাথে যার সম্পর্ক বেশি তার প্রবণতা বাড়ে তো ওই ধরনের রোগ যেমন আপনার নিউমোনিয়া ভাইরাল ফ্লু হ্যাঁ যদি কোভিড এই সমস্ত নিউমোনিয়া যে কোনো রকম ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাল নিউমোনিয়া এজমা আপনার ব্রঙ্কাইটিস সিউপিডি নাকের যে অসুখগুলো আছে অ্যালার্জিক লাইনাইটিস সর্দি ঠান্ডা কাশি এগুলো এই তাপমাত্রা এবং ধুলার পরিবর্তন জনিত কারণে এগুলো বেশি ওই সময়টা দেখা দেয় অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা একটু একটু এক এক করে জানবো স্যার ডেঙ্গুর বিষয়টিতে কথা বলছিলাম যে আসলে আমরা অনেক দিন ধরে কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলছি তারপরও আমরা একটু আলোচনা আজকেও করতে চাই কারণ দেখা যাচ্ছে যে এই বছর যে একটা প্রকোপ পড়েছে ডেঙ্গুর সেটা আর আগের বছরগুলোতে ঠিক সেরকমভাবে দেখা যায়নি এ বছরের প্রকোপটা একটু বেশি ছিল এবং অনেক বাচ্চা কাচ্চারা এবং অনেক অ্যাডাল্ট পার্সনরাও কিন্তু মারা গেছে যেটা আগের হিস্ট্রি থেকে আমরা পাইনি কখনো এই সময়টিতে স্যার আসলে কি করা হয়েছিল বা এখন আমাদের কি করা উচিত এই সিজনটিতেও কি আমাদের মানে অ্যালার্ট থাকা উচিত কিনা বা আপনি যেটা বলছেন যে ডেঙ্গুর প্রভাবটা এবছর বেশি অবশ্যই এটার সাথে অবশ্যই তো আমাদের পরিবেশের সম্পর্কটা বেশি প্রথমত হল যে আমাদের মশা নিয়ন্ত্রণ যে কার্যক্রমটা সেখানে দুর্বলতা আছে এটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা আছে আমাদের জনগণ কেন্দ্রিক দুর্বলতা আছে এখানে দুই রকম ভূমিকা আছে আপনার মশা যে এডিস মশার যে যে প্রজনন স্থল এরাও কিন্তু অ্যাডাপ্টেশন করতে পারে আগে বলা হতো শুধু পরিষ্কার পানিতে এরা বসবাস করে ময়লা পানিতে থাকে না এখন কিন্তু এরা হেবিটেড চেঞ্জ করেছে এদের সার্ভেভালদের জন্য দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার পানি তো ডেঙ্গু এডিস মশা জন্মায় এমনকি কিছুটা তা এমনকি ময়লা পানি বা ড্রেনের পানি সেখানেও তারা জন্মাতে পারে বিট করতে পারে প্রজনন করতে পারে সুতরাং আমাদের সার্বিক মশা নিয়ন্ত্রণ যে কার্যক্রম সেটা ব্যাপারে জোর দিতে হবে এমনকি কিছু কিছু এডিস মশা লার্ভি সাইডাস হয়ে যাচ্ছে যে যেগুলো প্রয়োগ করা হতো আগে মানে আপনার মশা যে লার্
এটা আমাদের সিটি কর্পোরেশন বন্ধন যা সংস্থা আছে তাদের করতে হবে আরো জোরদার করতে হবে কারণ এখানে আপনার প্রিভেন্টিভ হেলথ কেয়ারের খরচ বাড়াতে হবে আমাদের একটা ডেঙ্গু হলে হাসপাতালগুলো ওভার বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন একটা ভাইরাল ডিজিজ এই যে সরাসরি প্রতিষেধক বলতে কিছু নেই এখনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় নাই সে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের পর্যায়ে রয়েছে তো হওয়ার পরে ডেঙ্গু আমরা ভাইরাল চিকিৎসা হিসেবে দিয়ে যাচ্ছি সুতরাং এখানে সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট দেওয়া হয় ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট যে অন্যান্য যে প্রতিক্রিয়াগুলো সেগুলো ম্যানেজমেন্ট দেওয়া হয় যার জন্য আমাকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা জোরদার করতে হবে পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা আবার যেখানে পানি জমে থাকে সেগুলো আধারগুলোকে নিয়মিত ওগুলোকে অপসারণ করা অথবা সময় মতো পানি চেঞ্জ করা এই বিষয়গুলো যাতে সবাই যদি বাড়ির ভিতরে আঙিনায় আশেপাশে আমার বাড়ির আশেপাশে আমি ম্যানেজ করতে পারি এবং নাগরিকের যদি সচেতনতা বাড়ে ওখানে সামাজিক সচেতনতা অনেক বেশি দরকার আপনি দেখবেন পার্শ্ববর্তী দেশ কলকাতায় ওখানে অনেক ডেঙ্গু হয় আগে অনেক হতো থাইল্যান্ডে প্রচুর ডেঙ্গু হয় এটা নতুন কোনো ওষুধ নয় ওদের কিন্তু মৃত্যু হার কম ওদের প্রবণতা কমিয়েছে এবং সেখানে এক প্রকার সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিষয়গুলোকে ওখানে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ওখানে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ সামাজিক যারা সমাজকর্মী এবং আপনার শিক্ষক ছাত্র সবার এক সম্মিলিত ভূমিকা আছে এটার ব্যাপারে আপনি আরমান থেকে আরো শেয়ার করছিলেন যে সামারে আরো কিছু মানে এই গ্রীষ্মকালীন আরো কিছু সমস্যাগুলো হয় সেইটা যদি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন কারণ ডেঙ্গু নিয়ে আমরা যে দেখা গেছে যে অনেক ধরনের ইস্যুগুলো ফেস ফেস করেছি এটার এইটার সাথে যে যে এখন ট্রানজিশন শীতকালীন আসছে আপনি আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলেন যে ধুলাবালি জনিত দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের প্রবলেম হচ্ছে যে অ্যালার্জি গ্রাইনাইটিস বা নিউমোনিয়া বা অ্যাজমা বা সিওপিডি যদি এগুলো একটু আমরা শেয়ার করি যে অবশ্যই বলবো তার আগে আমি ডেঙ্গু নিয়ে শেষ দুইটা কথা বলবো যেটা হলো ডেঙ্গু প্রবণতা কিছুটা কমে আসছে মানুষের আতঙ্ক এবার আস্তে আস্তে কমেছে তো দ্বিতীয় হলো কয়েকটা বিষয় একটু বলা দরকার ডেঙ্গুতে যেটা ঘটে জল হয় গায়ে ব্যথা হয় এবার কিন্তু এটা ডেঙ্গু মানে চরিত্রটা পরিবর্তন করেছে এবার ডায়রিয়া হচ্ছে অনেক সুতরাং ডায়রিয়া সাধন যোগ হয় তখন ডেঙ্গু ডেঙ্গুতে এই প্লাটিলেট নিয়ে সবাই খুব মানে একটু মাতামাতি করে অনেকে ভিত সন্তস্ত হয়ে যায় প্রচুর রোগী পায় যারা আসে সাধারণ প্লাটিলেট কমে গেছে হ্যাঁ কেউ কেটে প্লেট বলো প্লেট কমে গেছে এটা এই জাতীয় শুধু প্লাটিলেট কমে যাওয়া নিয়ে এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই ডেঙ্গুতে অটো মানে এটা প্লাটিলেট এক লক্ষ নিচে নেমে যাবে এটাই খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার এটা কমতে থাকে কমতে থাকে কয়েকদিন কমে একটা পর্যায়ে গিয়ে একবার বারো শুরু করবে সাধারণত এটা কমতে চায় না একটু প্লাটিভেট কমে গেলেই আতঙ্কিত হওয়া ভর্তি হয়ে যাওয়া সেটা দরকার নেই এবং তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট রোগীটা ভালো আছে কি না ওয়েলবিংটা কেমন অনেক জলের সাথে উনিকেও একভাবে মানে হাত পা ছেড়ে দিচ্ছে যথাযথ হয়ে গেল কি না হ্যাঁ সে খেতে পাচ্ছে না বমি করছে প্যাট ফুলে যাচ্ছে এই জাতীয় অথবা প্রচুর ডায়রিয়া হচ্ছে একেবারে শরীর অসার হয়ে যাচ্ছে এরকম লক্ষণ আছে কিনা এরকম লক্ষণ থাকা ব্লাড প্রেশারটার দিকে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে তার হঠাৎ করে হাইপোটেনশন হয়ে যাওয়া বা অথবা ব্লাড প্রেশারটা কমে যাওয়া বিশেষ করে সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার যেটা থাকে একজন মানুষের যদি ধরে নিচ্ছে সুস্থ মানুষের প্রেশার একশো বিশ বাই আশি বা একশো দশ বাই আশি তার কথা চট করে এসে উপরে প্রেশারটা কমে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা নজর রাখা এবং এগুলো হলে খুব দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট খুব দ্রুত ডাক্তার দেখানো দেখা গেছে আমাদের হাসপাতালগুলোতে মৃত্যু হওয়ার বেশি এটা একটা বড় কারণ খুবই দেরিতে রোগী হাজির হওয়া ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে মারা যাচ্ছে বেশি প্যাকটিভেট কমে রক্তক্ষরণ এটা অনেক কম সুতরাং এই ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করবো তার সার্বিক সুস্থতা আছে কি না যে লক্ষণগুলো বললাম এগুলোকে বলবে ওয়ার্নিং সাইন বা বিপদ চিহ্ন বিপদ চিহ্নযুক্ত ডেঙ্গু নাকি সাধারণ ডেঙ্গু যদি বিপদ চিহ্নযুক্ত ডেঙ্গু হয় অবশ্যই দ্রুত একজন নিকটস্থ ডক্টর অথবা একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং প্রয়োজন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং এটার জন্য অনেক ওষুধ প্রয়োজন নেই অনেক সময় প্রচুর ওষুধ দেওয়া হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের তো প্রশ্ন নিয়ে আসে না সুতরাং ওরকম জন্য উল্টাপাটা চিকিৎসা হয় এবং যারা অ্যাসপিরিন বা ব্যথা ওষুধ খাচ্ছেন এই সময়টাই ওগুলো ডেঙ্গু দেখা মাত্র মাত্র এখানে খুব সাবধানে বন্ধ করা থাকে দেখতে হবে ডেঙ্গু নিয়ে মেসেজ আপনি যেটা আসছিলেন হ্যাঁ আমরা একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে তার ফোনটা নিচ্ছি জি হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি ম্যাক্সওয়েল বলছি ঢাকা থেকে জি স্যার শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি জি বলুন হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার মেয়ে যখন 6 বছর বয়স তখন থেকে ও ঠোঁট ফাটে সারা বছরই প্রায় এক মাস দেড় মাস পর পর ঠোঁট ফাটে আপনি নিয়মিত খুব ভালো মানের ভেজলেন যদি আপনি ঘুমানোর সময় প্রতিদিন দিতে পারেন এমনকি দিনের
এই ঠোঁট বা ফাটা বল যায়নি কিছুটা এঙ্গোজা চেগোসিস সম্মুখে কিছু এগুলো হয় সুতরাং কোনো একটা ভিটামিনও অনেক সময় সাহায্য করতে পারে বাট মূলত ওই যেটা বললাম সম্ভবত ভেজলিন জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা এটাতে উন্নতি হবে আশা করা যায় দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য স্যার যে বিষয়ে যাচ্ছিলাম যে শীতকালে আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করছেন অলরেডি আমাদের দেশের যে প্রবলেমটা হয় শীতকালে ধুলোবালির পরিমাণটা অনেক বেশি মাত্রায় বেড়ে যায় তো যার কারণে ওটা রিলেটেড যে সমস্যাগুলো হয় অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিসের কথা বলছেন অনেকে কমপ্লেন করতে থাকে যে শীতকাল শুরু হওয়ার আগের থেকেই তাদের নানা ধরনের সমস্যাগুলো নাক দিয়ে পানি পড়ে এই বিষয়টিতে যদি সাইড টু আমাদের সাথে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন মানে তীব্র শীতে যতটা না সমস্যা হয় তার চেয়ে আমরা দেখেছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশি হয় যখন সিজনটা চেঞ্জ হতে থাকে টার্নিং সিজন গরম থেকে একটু একটু ঠান্ডা পড়বে এখন অলরেডি গ্রামাঞ্চলে কিছুটা হালকা শীত পড়া শুরু হয়েছে সকালে তখন আমাদের শীতকালে বৃষ্টিটা কম হওয়ার কারণে ধোজাবাজিটা একটু বেড়ে যায় তো তখন এই ধোজাবাজির সাথে কিছু যে জিনিসপত্র থাকে যেগুলো মাইট বলে আমার বাসা বাড়ি তো ধোজাবাজির কারণে হাউস জাস্ট মাইট থাকে তারপরে এইরকম কিছু পলেন্স চলে আসে ফুলের জন্য থেকে এগুলো আসে এগুলোর কারণে আমাদের অ্যালার্জিক যে যাদের অলরেডি অ্যালার্জিক প্রবণতা আছে তাদের কিন্তু সমস্যা হবে সবার সমস্যা হবে না আমাদের রক্তে কারো কারো অ্যালার্জিটা বেশি থাকে আইজি পরিমাণ বেশি থাকে কেউ কেউ অনেকগুলো মানে যে বস্তুগুলো বললাম এই অ্যালার্জিনগুলো কিন্তু বেশি সংবেদনশীলতা থাকে অ্যালার্জি মানে হলো অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা যেটা আর সাধারণ আট দশটা মানুষের হচ্ছে না বা বিদ্যুৎ নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির জন্য যারা অতিরিক্ত রিয়েক্ট করছে যার সিস্টেম তো যার সিস্টেম বেশি রিয়েক্ট করে তখন হয় কি তার ওই জিনিসটা একটা ইমিউনি রিয়েকশন হয় প্রতিক্রিয়া হয় এই প্রতিক্রিয়া থেকেই নির্দিষ্ট অঙ্গে সে যদি আপনার স্বাস্থ্যতন্ত্রের উপরিভাগে যদি সমস্যাটা হয় তাহলে নাক এবং স্বাস্থ্যতন্ত্রের উপরিভাগ আক্রান্ত হতে পারে তখন আপনার নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘন অতিরিক্ত নাক বন্ধ থাকবে তখন সেখানে সাইনাসগুলো ব্লক হয় তখন সেখান থেকে সাইনোসাইটিস হয়ে মাথা ব্যথা সহ জল হওয়া তারপরে আপনার অনেকের ফেলিনজাইটিস টনসিলাইটিস এই প্রবণতাও তখন বাঁচতে থাকে এই যে অ্যালার্জিক অ্যালার্জিটিস বা নাক বন্ধ থাকা কারো না কারো নাক দিয়ে পানি পড়া এটার জন্য প্রতিষেধক হিসাবে আমার একটা তো আছে যে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ আপনার ধোজাবাজি নিয়ন্ত্রণ করবেন ধোজাবাজিতে কম যাবেন যাদের সমস্যা আছে তারা ঘর বাড়িতে হাউস হোল্ড যারা গৃহিণী কাজ করেন তারা যে বিশেষ করে আমরা যেগুলো বলবো যে ঘর জারি ঝাড় দেওয়ার সময় বিছানাপত্র পরিষ্কার করার সময় সম্ভব হলে একটু নাকমুখ ঢেকে নেওয়া বা মাস্ক পরে নেওয়া এই প্রবণতা রাখতে হবে পাশাপাশি যাদের চিকিৎসা ডক্টর দেখে অনেক সময় স্ট্যাবেট জাতীয় আপনার নাকের যে স্প্রে পাওয়া যায় ওইটা দিক কিছুদিন ব্যবহার করা যায় প্রতিষ্ঠিত হিসাবে তাহলে এই প্রবণতা কমবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এন্টিস্টামিন संवेदनशील तरफ शुक्न काशी कारो कारो बुके चाप चाप अनुभव है कारो आगे समस्या छोड़ तक बेसि नतुन कर হ্যাঁ এমনকি কিছুটা শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে বুকের প্রকাশ হয় সেই শব্দ হয় কারো কারো এই যে চারটা লক্ষণ বললাম কাশি বুকে চাপ হওয়া আপনার শ্বাসকষ্ট হওয়া অথবা আপনার বুকের প্রকার সাই সাই শব্দ হয় চারটা যদি একটাও হয় হ্যাঁ বিশেষ করে যখন কাশি হয় তো অনেকে কনফিউজড হয় এটা কি কী হলো টিবি হলো না অন্য করে নিউমোনিয়া হলো নাকি অ্যাজমা হলো তো এটা উপযুক্ত চিকিৎসক বুঝতে পারে সামান্য কিছু পরীক্ষা করে বুকে বুকটাকে ভালো মতো পরীক্ষা করে যন্ত্র মানে স্টেসকোপ দিয়ে সিমটম শুনে আগের ইতিহাস দেখে তারপর সাথে প্রয়োজন হলে একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এগুলো দেখে ক্ষেত্রে বিশেষ হিসেবে এগুলো পরীক্ষা লাগে দেখে নিশ্চিত হতে পারে যে এটা অ্যাজমা হচ্ছে এবং ইনিশিয়াল যে অ্যাজমাগুলো হয় বিশেষ করে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা কাশিটা যখন থাকে বেশি তখন কিন্তু এটা ডায়াগনোসিস করতে একটু এক্সপার্টাইজ লাগে সুতরাং উপযুক্ত আপনার ডাক্তার আপনার যে মেডিসিন বা বক্ষবেদি বিশেষজ্ঞ কাছে গেলে তারা সেটা সময় মতো প্রতিরোধমূলক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যাবে যেমন আগে থেকেই ব্যবস্থাটার মধ্যে হলো शीतकाले कि এই ফ্লু ভাইরাসটা হলে ভাইরাল ফিভার সামান্য জল সাথে একটু গায়ে ব্যথা সর্দি কাশিটা অনেক শুরু হয়ে যায় একবার যদি শুরু করে দেওয়া হয়ে যায় এটাকে বলে ট্রিগার মানে এবার ট্রিগার হিসাবে একটা একটা সিকুলি স্টার্ট করে দেয় তখন যাদের আগে থেকে যাদের অ্যাজমা প্রবণতা আছে এই সুযোগ অ্যাজমাটা বেড়ে যায় 
সুতরাং আমরা যদি একটু ফ্লু ভ্যাকসিন নিতে পারি প্রতি বছর মানে এই সময়টা তে স্যার উচিত হবে যাদের অ্যাজমা বা এই ধরনের প্রবলেম গুলো আছে তাদের আগে থেকেই আসলে প্রিভেন্টিভ অ্যাজমা সিপিডি যাদের সম্ভাবনা আছে যারা অথবা করোনা কোনো ভাবে ইমিউন কম্পোনেন্ট বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব তো 40 বছর বয়সের পর সবাইকে দেওয়া হয় তো আমাদের যাদের বয়স 40 এর বেশি বা অন্যান্য একটু ক্রনিক ডিজিজ আক্রান্ত হন তাদেরকে এখন অনেকটা মানে ক্ষেত্র বিশেষে অপরচুনিটি দেওয়া উচিত ফ্লু ভ্যাকসিনটা শীতের আগে একবার चेन्ज हो আপনার জেনেটিক আপনার মিউটেশন হয় অ্যান্টিজেনিক হ্যাঁ আপনার ড্রিফট হয় তখন আগের বছরের ভ্যাকসিনটা কার্যকর থাকে না দেখা যায় নতুন ভাইরাস না হোক একই নামে কিন্তু ভাইরাসের নেচারটা আগের মতো থাকে না একটু চেঞ্জ হওয়ার কারণে আগের বছর ভ্যাকসিন না থাকলেও ইনফেকশন হয়ে যাবে এবারও সুতরাং ওই প্রতি বছর হয় কি ওই ভাইরাসের নেচারটাকে স্টাডি করে সারা বিশ্বে যারা ভ্যাকসিন প্রস্তুত করার তারা ভ্যাকসিনটাও সেইভাবে আপডেট করে পরিবর্তন করেন সুতরাং যে এবং প্রতি বছর দেখা যায় অক্টোবর নভেম্বর এই সময়টাই নতুন ভার্সনের ভ্যাকসিনগুলো বাজারে অ্যাভেলেবল হয়ে যায় এবং এই সময়টা বিশেষ করে শীতের প্রারম্ভে যদি এই ভ্যাকসিনটা দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আগামী বছর শীত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি প্রোটেক্টেড থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং এই ক্ষেত্রে ভাইরাল নিউমোনিয়া যে ভাইরাল ফ্লু এবং এই ফ্লু টিকাজনিত কারণে পরবর্তীতে অ্যাজমা সিপিডি অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব অ্যালার্জিক প্রাদুর্ভাব এখান থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সো দ্যাটস দ্য বেস্ট টাইম এই অক্টোবর শুরু নভেম্বর এর মধ্যেই সবাইকে এই ভ্যাকসিন গুলো নেওয়ার জন্য বলবো অনেক ধন্যবাদ স্যার স্যার এই জায়গায় তো আসি যে স্যার আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছিলেন যাদের অ্যাজমা আছে সিওপিডি আছে অনেক সময় দেখা যায় কি যে অ্যাজমা বা সিওপিডি যাদের রিসেন্টলি হয়েছে তারা অনেক সময় অনেক ধরনের মেডিকেশন গুলো আসলে কিভাবে নেবে বা কোন মেডিকেশনটাকে কিভাবে নেওয়া উচিত বা যারা অনেক দিন ধরে অ্যাজমার پیشنট তারাও দেখা যাচ্ছে কি যে স্যার এই সময়টা তো অনেক বেশি স্ট্রাগল করে এই যে ইনহেলার বা এই বিষয়গুলো এটাকে আসলে স্যার কিভাবে আসলে কন্ট্রোল করা উচিত কারণ অনেক অতিরিক্ত স্টেরয়েড নিয়ে নেন বা অনেক সময় দেখা যায় প্রিভেন্টিভ হিসেবে নিতে চান এই ব্যবস্থাটা আসলে মানে না আপনাকে তো স্টেরয়েড ইনহেলার নিলে অবশ্যই ডাক্তার পরামর্শ নিতে হবে প্রথমত হ্যাঁ আর অ্যাজমা যেহেতু কিছুটা সিজনাল ভেরিয়েশন থাকে কিছু মানুষ গরম কালে কষ্ট কম পায় তারা অনেকে বন্ধ করে দেয় তো যাই হোক যদি এমন হয় যে অ্যাজমাটা ক্রনিক না গরমের দিনে বন্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকে ডাক্তার পরামর্শ বন্ধ করা উচিত একটু সিমটম করে যাওয়া তো নিজে থেকে বন্ধ করা যাবে না দ্বিতীয়ত এটা আবার এই সময় বেড়ে যাওয়ার যত সম্ভাবনা থাকে যাদের এই টেন্ডেন্সি আছে তারা অবশ্যই আগে থেকে ডাক্তার দেখিয়ে তার ওষুধগুলো পুনরায় স্টার্ট করতে হবে কিনা সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে আর স্ট্যাবার্ড যে তিন হাজার অবশ্যই ডাক্তার পরামর্শে সঠিক মাত্রায় সঠিক ডোজ নিতে হবে এখানে সিস্টেমিক সাইড ইফেক্ট নাই বললেই চলে কিন্তু যার কোনো সমস্যা নেই সে তো নিবে না এরকম প্রিভেনশনের ব্যাপার নেই ওরকম প্রিভেনশনের জন্য আপনি একটু ধুলাবাজি মুক্ত থাকার চেষ্টা করা ভ্যাকসিন নিয়ে রাখা হ্যাঁ এটাই যথেষ্ট বাট যাদের প্রবণতা আছে তাদের প্রিভেন্টিভ অ্যাজমার যে ইনহেলার আছে অনেকগুলো ইনহেলার পাওয়া যায় হ্যাঁ এগুলো খুব নিরাপদ ওষুধ এবং ডাক্তার যদি আপনাকে একটানা চালিয়ে যেতে বলেন তাহলে একটানা চালিয়ে যাবেন নির্দিষ্ট সময় ফলো আপে যাবেন হ্যাঁ কেউ কেউ একটু ইনহেলার ভীতি আছে নিতে চায় না ইনহেলার শেষ চিকিৎসা মনে করে অ্যাজমার জীবনে এটা জীবনের শেষ চিকিৎসা না আপনারা আমাদের যে কথা বলছে এ থেকে বুঝতে পারছেন শুরুতেই হ্যাঁ আর কিছু স্ট্যাবার্ড ইনহেলার আছে যেটা বোডেসোনাইট জাতীয় ওষুধ আছে এগুলো একেবারে অ্যাজমা অ্যালার্জি মানে বা অ্যালার্জি কাটিসের ক্ষেত্রে ঢাকে স্পেতে একই ওষুধ থাকে এই প্রারম্ভেই শুরু করতে হবে এবং শুরুতে যদি আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ চিকিৎসা করে অ্যালার্জিটাকে কন্টিনিউয়াস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন এক সময় এই রোগ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত থাকার সুযোগ অনেক থাকে এবং দীর্ঘদিন এই সিমটম থেকে মুক্ত থাকার সম্ভাবনা থাকে এবার তা না করে যদি অনেক বেশি ডিজিজ হয়ে যায় প্রতি সাফারিংটা বেশি হয় অনেক বছর ভোগার পরে আপনি চিকিৎসা করতে চান ক্রনিক অ্যাজমা হয়ে যায় সেখানে আমাদের শ্বাসনালজিতে কিছু পরিবর্তন অলরেডি হয়ে যায় তখন সিমটম কমানো যায় হয়তো রোগটা একটু কমানো যায় কিন্তু একেবারে রিলিফ যেটা বল যায় যে আমি রোগমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে সিউপিডি নিয়ে বলছিলেন সিউপিডি অ্যাজমা এক না ठीक ट 
हिस्ट्री में देखा जाए आगे प्राय समस्या होत हाँ तो ये एक इम्पोर्टेंट सीपीडी एक बार अधिकांश कार्बन टेबल धूमपान सदस्यी अथवा इंडाइरेक्ट धूमपान तो धूमपान सरसिवी जो जड़ित को जो मानुष जदि बता पैकिया में स्मोक हिसाब दी बीस टाइम जो सीगारेट दैनिक क्यों खाए यह क्यों कम पक्षे पंद्रह बच्चों एक ना खाए तो सीपीडी हार सम्भवना बेसि एन की सबा सीगारेट खेल कि सबा सीपीडी है हार सम्भवना बेसि बट हंड्रेड पार्सेंट तो एक डिज है ना इन्हें किस जेनेटिक प्रिभेन्स थे थे सूतरा जैसे सम्भवना थे तरह मध्य धूमपान ये भी धूमपान करार पर ये एक मेकानिजम तो हलो लांगसे क्षय है शुद्ध भाषा जो बोली लांगसे क्षय होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाए वो क्रमागत ध्वस होते थे एवं एक जो एक बार एसटाब्लिश देखें एक कोई क्योंकि कमिशन साथ है तक जो निर्दिष्ट परमाणे बेसि परमाणे एलबोजाई आर मैं वायु कठो जो है ध्वस हो ही जाए तक देखा जाए श्वास आदान प्रदान जो पर्याप्त जो कोष दरकार से पाचेना तक तरक्सिजन सेचुरेशन कम थक कार्बन डाइक्साइडर बढ़ते पे तक देखा जाए एक रुगी जतटूक क्या करत जत घाटाचा करत से पाचना तर दमे घाटती हे काशी हे कफर साथ कि मिकास बैर होते ये जत हो जाए दैट इज पार्मान्ट डिजिज से खान मैं किऊ बोलते को शब्द नहीं सूतरा तक तक जत जखनी सिमटम थक इमिडिएट जो प्रथम क्या हो धूमपान सम्पूर्ण रूप से छेड़ते धूमपान कमिए को बेनिफिट पाव जाए ना अनेक गवेषण देखा गया धूमपान कमान फलाफल भलो ना एखे धूमपान सम्पूर्ण बंद रखते हैं और आप पान खावा क्षेत्र गुरुत्व दीब से अनेक क्षेत्र में टोबाको थके बंद करते हैं और एक कारण आज सीपीडी हमारे महिला मध्य धूमपाई नाम सीपीडी देखे एट बोमास फुएल गैस जरा इनहेल कर आगे करें सोच भाई बुझे बी एक ग्रामेगंज एखो आज को जगह आप मैं जन्मगत खुबी सामान्य ऋतुकालीन विभिन्न असुख विशुख नहीं आसार पर आो विस्तारित आलोचना करब आशा कर दर्शक सुप्रिय दर्शक बृति शेषे आब फिर मेडिनोभ भलो थको अनुष्ठान धन्यवाद आज के कथा बिल्कुल ऋतु परिवर्तन विभिन्न सीजनल चेन्जेसर समस्यागुल्लो है पार्टी आसल कथा बोल सीओपीडी नहीं सीओपीडी चिकित्सा एक सर का जानब और तरह परवर्ती खूब गुरुतपूर्ण एक विषय नहीं कथा से एंटीबायोटिकर व्यवहार सर सीओपीडी ने बीच अनेक बस धूमपान जरा अनेक लम्बा समय धरे करे तरह हिस्ट्रीते ही बसिभाग देखा जाए सीओपीडी हे से क्षेत्र में सर चिकित्सा आसने की करा उचित धूमपान कमानोन ना पुरोपुर भाव धूमपान बंध कर ट्रिटमेंट हाँ सीपीडी वन अब दिडिंग कज पृथ्वी जो लोक मृत्यु डेथ इम्पोर्टेंट कज अफ दिपीडी एखे मृत्यु जो आज भोगान कम ना अनेक बचर धरे कष्ट पाए हेल्थ केयर कष्ट अनेक बढ़े हाँ मानुषे कर्मखंडा कमे जाए मानुषे आय कमे जाए एरक सीपीडी हेल्थ इम्पैक्ट अनेक बेसि सूतरा धूमपान नियंत्रण जो प्रोग्राम ये बेपारे राष्ट्र समाज हमारे व्यक्ति पर्दे सचेतनता बढ़ाते हैं कारण धूमपान सिक्योरिटी पैकेट जगह तक इटके मैं किल्स लाइफ हाँ धूमपान मृत्यु घटाए शुद्ध यहाँ इगनोर कर जाने मानुष एखे धूमपान कैंसार है फूसफूस कैंसार जो धूमपान एके बारे एक प्रमाणित जिन जो फूसफूस कैंसार धूमपान कारण है सीओपीडी हे तो सीओपीडी अपनी नायजमा बुझबें कि बस एक बेपार एजमाते अपना सारा सीजनल भेरिएशन बेसि था सीपीडी सारा बच्चों को भी कष्ट है सीपीडी रात बेला काशी बेसि है हाँ अपना ट्रिटमेंट पार्थक्य आज है एजमार जो बोलते मेन ट्रिटमेंट हल अपना इनहजार जो ओष जो स्टैबर्ड जो इनहजार हाँ साथ ही किसान सिमटम बेजे बात दीते हैं सीओपीडी स्टैबर्ड जो इनहजार भूमिका चाहते हमारे अपना किसान सिमटम बेजे बात भूमिका बेसि हाँ एखे अपना 
অ্যান্টিকোভিনাজে কিছু ওই ইনহাজার দেওয়া যায় এটা রিজিভারটা বেশি দেওয়া হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ট্যাবাইটি সামান্য কিছু ভূমিকা আছে প্রয়োজন মাফিক সেটা আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন সুতরাং ধূমপান বন্ধ করার সাথে হয় সাথে সাথে এই জাতীয় চিকিৎসা করলে তার সিমটম কমিয়ে রাখা যায় বাট ডিজিজ প্রোগ্রেশন যেটা বলে যায় রোগ যে আগে এগিয়ে যায় এগিয়ে যাবেই সুতরাং এই জন্যই বলছি প্রথম থেকে ধূমপান বন্ধ করাটা সর্বোত্তম উপায় আর এখানে কিউ বলতে শব্দ নাই বাট অ্যাজমা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য এমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিউ বল আর সেকেন্ড হলো ডায়াগনোসে কিছু পার্থক্য হয় সিভিড তো অনেক সময় আমরা রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা বা এক্সরে হেল্পফুল হয় লাং ফাংশন টেস্ট আছে একটা মেশিনে এটা খুব অ্যাভেলেবল টেস্ট এখানেও অ্যাজমা সিভিডি পার্থক্য করা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুইটাই থাকে একজন রোগী আগে থেকে অ্যাজমায় ভুগছে আবার সে ধূম পাইও তখন কি হয় তার জন্য ডাবল এফেক্ট আফটার ফর্টি বা তার চেয়ে পরে দেখা যাচ্ছে তার অ্যাজমা সিভিডি দুইটাই হচ্ছে তার জন্য অবশ্যই খুব ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন এবং এখান থেকে এক পর্যায়ে কারো কারো রাইট সাইডের হার্ট ফেলজুল হয় পায়ে পানি পেটে পানি পর্যন্ত আসতে পারে রেসপিটি ফেলজুল হয় ফুসফুস একেবারে অকেজ হয়ে যায় মারা যায় এবং যাদের সিউপিডি আছে তাদের আবার আরেক ধরনের সমস্যা আছে সিউপিডিটা একটা ফার্টাইল সয়েল ফর ক্যান্সার এবং নিউমোনিয়া একটা সুস্থ ফুসফুসের যত না বেশি ফুসফুস ক্যান্সার হয় বা টিবি হয় তার চেয়ে নিউমোনিয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশি নিউমোনিয়া টিবি এবং ফুসফুসে ক্যান্সার হবে फार्मासिकार এই বিষয়টি থেকে আসলে স্যার আমাদের একটু জানার দরকার যে এই জিনিসটার প্র্যাকটিসটা আমরা আসলে কতটুকু ঠিক করা উচিত বা এটা এই ব্যাপারটাতে আমাদের আসলে মাথায় কিছু চিন্তা নিয়ে আসা উচিত বিস্তারিত আলোচনা দরকার এটা একটা এক প্রকার মহামারী আমাদের দেশে যারা হচ্ছে এটা খুব পৃথিবীর কম দেশেই এই ধরনের ঘটনা ঘটতেছে আপনি একেবারে পার্শ্ববর্তী দেশ এখন যদি ভারতের কলকাতাও যান সেখানেও আপনি কোনো ফার্মেসি অ্যান্টিবায়োটিক দিবে না এটা ওখানে অলরেডি এটা এস্টাবলিশ হয়ে গেছে আপনি আমাদের দেশে রোগী আসে স্যার আমি জিমেক্স খেয়েছি এটা খেয়েছি ওটা খেয়েছি কীভাবে রোগী নিজে গিয়ে আমি বলতো আমাকে এটা দেন দিয়ে দিচ্ছেন ফার্মেসির লোকজন যত যত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছেন আমাদের ডাক্তারদেরও মাঝখানে প্রবণতা আছে দেখা যাবে একটা একটু আলাপ করছে বা ভাইরাল ফ্লু হচ্ছে একটা সামান্য জ্বর হচ্ছে ডেঙ্গু হচ্ছে সেখানেও দু এক রকম অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে চলে আসছেন তো এখানে আমাদের ধৈর্য বাড়াতে হবে হ্যাঁ আতঙ্ক কমা বা এটা কমানো লাগবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারটার জন্য নিজেকেই সচেতন হতে হবে কারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি ব্যক্তি পর্যায়ে তাই না একজন মানুষজন বিনা কারণে অ্যান্টিবায়োটিক খায় প্রধান ক্ষতির হওয়ার কথা জানেন আমাদের খাদ্য নালিতে অনেকগুলো কমেন্সাল বা নর্মাল কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা আপনার উপকারী ব্যাকটেরিয়া এগুলো আপনার খাদ্য নালিতে ক্রমাগত বসবাস করে হ্যাঁ স্টুলের মধ্যে থাকে তো এরা আপনাকে অনেকগুলো রোগ থেকে প্রোটেক্ট করে রক্ষা করে যখন কোনো খারাপ ধরনের একটা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এসে আক্রমণ করতে চায় আপনার যে ভিতরে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো বসবাস করছে কমেন্সাল স্বাস্থ্য ভিতরে অনেক আছে তারা তাদের সাথেই চেষ্টা করে ওই ফরেন বডিটাকে ফরেন ভাইরাসটাকে ব্যাকটেরিয়াটাকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দিতে বা তাকে মেরে ফেলতে এই জন্য আমরা অনেক দিন বেঁচে থাকি আবার রোগমুক্ত থাকি এদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তখন আমি যখন এইভাবে বিনা কারণে অ্যান্টিবায়োটিক খাবো এবং দেখা যায় যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলতে পারে মানুষ বড় অ্যাসপেক্ট অফ অ্যান্টিবায়োটিক তখন এই শ্বাসনালজ যেই কমেন্সাল এবং খাদ্য নালীর মধ্যে যে ক্রমাগত বসবাস করে যেই উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো সেগুলো ধ্বংস হতে থাকে এবং এরা ক্রমাগত অনেক সংখ্যায় কমে যায় তখন আপনার কথায় কথা আমাদের খাদ্য নালীতে পেটের পিবা যেটা বলতেন আক্রমণ ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি সহ অনেকগুলো অসুখ খাদ্য নালীর অসুখগুলো বেশি হয়ে যায় এবং অ্যান্টিবায়োটিক আরেকটা সমস্যা হলো কিছু কিছু আপনার ব্যাকটেরিয়া আছে যখনই আপনি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করবেন কম ডোজে খাবেন সে যখন মারা যাবে না তখন তারা এটা জিনিসটা একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা আগে থেকেই তৈরি করে রাখে আগে থেকে রেজিস্টেন্ট হয়ে যায় আপনার পশ্চাবের সংক্রমণ যেটা হয় ইউরিনারি ইনফেকশন এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে খুবই কমন এবং বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ যে হসপিটালাইজেশন এবং এবং চিকিৎসা আপনার যে কষ্টটা বেড়ে যাচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছে প্রচুর ইউটিআইতে এই ইউটিআইতে প্রধান যেটা সংক্রমণ মানে স্কিপিসা কলাই নামে একটা জীবাণু আছে একটা উদাহরণ হিসেবে বললাম এটা প্রধান জীবাণু কলাই দেখা যাচ্ছে এরা খুবই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে এখন আপনার আমাদের যে কালচারি বুদ্ধ কথা আমরা করতে পারি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেগুলো খাবার ঔষধ যেটা দিয়ে আমরা সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক জীবনটাকে মারা হয় তাতে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি ক্ষেত্রে এরা কার্যকর হচ্ছে না এবং ইউটিআই হওয়া মাত্রই স্পেশালি ইন ডায়াবেটিক্স পেশেন্টদের ক্ষেত্রে 
ইনজেকটেবল অ্যান্টিবডি দেওয়া যাচ্ছে এবং ইনজেকটেবল অ্যান্টিবডি কী ভয়াবহ অবস্থা সেফটি একজন খুবই একটা থার্ড জেনারেশন সাবাল দশ পয়েন্ট অ্যান্টিবায়োটিক যেটা অবশ্যই রিজার্ভ থাকা উচিত ছিল স্পেশালিস্ট লেভেল একেবারে গ্রামে গঞ্জে কোনো কারণ ছাড়াই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ দেখা গেল একজনে একটা ফুটবল খেলতে গিয়ে ব্যথা পেলো বা একজন একটা মারামারি ঘটনা একটা একজনের সামান্য স্কিনে কিছু হয়নি তখন ভর্তি করা মাত্র ওইকে একটা সেফটি একজন দিতে হলো একটা ডায়রিয়া হলো যেখানে ভাইরাস দ্বারা ডায়রিস প্রমাণিত সেফটি একজন চলতেছে এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকও অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এখন কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে বা অনেকাংশে ফেলেছে সুতরাং ইউটিআই চিকিৎসা করতে গিয়ে যদি আপনাকে ম্যালো প্যানাম বা ট্যাজো ব্যাকটাম যেতে ওষুধ ব্যবহার করতে হয় তার খরচটা অস্বাভাবিক পরিমাণ বাংলাদেশের আয়ের প্রেক্ষাপটে মানুষের আবার আপনি এই যে যে অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বললাম এই জন্য হসপিটালে ভর্তি হওয়া প্রয়োজন পড়ে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে তিরিশ হাজার টাকার উপরে খরচ হয়ে যায় এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসার ব্যয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে অর্ধ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং হসপিটালে ভর্তি হওয়া মৃত্যু ঝুঁকি এরপরে থাকে তাহলে আপনি কতটা বেশি অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে এবং আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইসিউ এডমিশন রাখছে কোনো কোনো আইসিউতে এমন ভয়াবহ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি কিছু নিউমোনিয়া এবং কিছু ইউটিআই ইউরোসেপসিস হয়ে যাচ্ছে যেখানে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না এমন রিপোর্ট আসছে যে অল অ্যান্টিবায়োটিক্স আর রেজিস্টেন্ট সেক্ষেত্রে এটা একেবারে নিশ্চিতভাবে মৃত্যু আর কোনো ব্যবস্থা থাকে না সুতরাং এখান থেকে বাঁচতে হলে আমাদের ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতন হতে হবে আইনটাকে আরও কঠিনভাবে প্রণয়ন করা এবং আইনকে প্রয়োগ করার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে হবে কোনো ভাবেই যেন কোনো ফার্মেসি অ্যান্টিবায়োটিক্স চেঞ্জ করতে না পারে উইদাউট এনি প্রেসক্রিপশন এবং সেই প্রেসক্রিপশন মনিটরিং থাকতে হবে সেই প্রেসক্রিপশন অ্যান্টিবায়োটিক দিলে তাকে সেখানে সিল দিয়ে দিবে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা দেওয়া হয়েছে একবার এবং এই অ্যান্টিবায়োটিকটার ক্ষেত্রেও রেস্ট্রিকশন থাকা উচিত কোন পর্যায়ে কতটুকু অ্যান্টিবায়োটিক কমি একটা কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেটিং আমাদের দেশে আছে প্রচুর কমিউনিটি কমিউনিক হচ্ছে মানুষের উপকার হচ্ছে অনেক কিন্তু ওখানে যদি তারা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে কতটুকু অ্যান্টিবায়োটিক তারা দিতে পারবে কোনটা পারবে অনেক বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বয়স্কদের হচ্ছে বাট আমরা হয়তো বা নর্মাল ফ্লু ঠান্ডা কাশি ভেবে চিকিৎসা না নিয়ে বসে আছে কারণ সিমটমস এক এক রকম সেক্ষেত্রে স্যার নিউমোনিয়াতে আসলে কোন বিষয়গুলো খেয়াল করলে বা কোন জিনিসগুলো হলেই আসলে ডক্টর স্বর্ণপূর্ণ হওয়া থাকে <laughs> ধূমপাইদের বেশি হয় সিউবিডি থাকলে বেশি একটা আগে বলছিলাম নিউমোনিয়ার লক্ষণ হলো এটা অবশ্যই একটা ইনফেকশন যদি ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনি হয় তাহলে সেখানে জ্বর থাকবে উচ্চমাত্রা জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সব ক্ষেত্রে যদিও হয় না বয়স্ক সবাই মাস্কিং হয়ে যায় জ্বরটা সেক্ষেত্রে আপনার কাশি শ্বাসকষ্ট কফ কখনো কফের সাথে কিছুটা আপনার লালচাই ভাব থাকতে পারে শ্বাসকষ্ট প্রবণতা হবে বুকে ব্যথা হবে শ্বাস নেওয়ার সময় এই লক্ষণগুলো থাকতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট গতি হাওয়াটা বেড়ে যায় রোগী আরও বেশি খারাপ অবস্থার ক্ষেত্রে আপনার শিশুদের ক্ষেত্রে রোগী খেতে পারবে না বমি কমে দিবে ব্যথার্জিক হয়ে যাবে বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যাবে রোগী আপনার ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়া ইভেন সচেতনতা ভাব জ্ঞানটা আস্তে আস্তে কমে যেতে পারে একটা শেষ পর্যায়ে গেলে তবে এই প্রথম সিমটমগুলো লাস্টে এই ধরনের অ্যাটিপিক্যাল সিমটম নিয়ে আসতে পারে তো এই সিমটমগুলো দেখা দেওয়া মাত্রই অবশ্যই আপনি চিকিৎসক স্বর্ণপন্ন হবেন চিকিৎসক খুব দ্রুত তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্লাড পরীক্ষা যেটা করতে হয় ব্লাড কাউন্ট সিআরপি এগুলো লাগে আপনার যদি স্পুটাম দেওয়ার মতো ব্যবস্থা থাকে এবং সেখানে কালচার করা যায় তাহলে সেটা প্রথমে দিয়ে নেওয়া বেটার অন্যান্য ডিজিটাকে এক্সক্লুড করা এখানে রেডিও দুধের পরীক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্স রে খুব গুরুত্বপূর্ণ নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে এক্স রে তো দেখা যায় কনসলটেশন হয়েছে কিনা তাহলে সেটা কোন ধরনের নিউমোনিয়াটা নির্ণয় করা যায় এবং যেটা বলছিলাম যে জীবাণু প্যাটার্ন বুঝে এক একটা দেশের অ্যান্টিবায়োটিক প্যাটার্ন সেটিং করা থাকতে হয় কিছু রিকমেন্ডেশন থাকে আমাদের দেশে কোন ধরনের নিউমোনি জীবাণু নিউমোনি হয় চিকিৎসার প্রকাশ নিউমোনি না হয় অনেক অন্য জীবাণু আবার কমিউনিটি লেভেল এক প্রকার নিউমোনি হয় হসপিটালে এসে কিছু রোগী নিউমোনি আক্রান্ত হয় আসছেন কোনো অপারেশন করতে বা একটা অবস্থা আপনি ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি হবেন তখন হসপিটালে আশেপাশে রোগ মানে রোগী থেকে ওখানে এক প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী কিছু জীবাণু থাকে সেগুলো যদি আক্রান্ত হয়ে যান সেই নিউমোনিয়াগুলো ভয়াবহ নিউমোনি হয় সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রোটোকল সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকে এইভাবে এই জন্য অবশ্যই এখানে চিকিৎসক দেখিয়ে সঠিক মাত্রায় সঠিক সময় অ্যান্টিবায়োটিক যদি প্রয়োগ করা হয় এবং সাথে সাপোর্টিভ কেয়ারটা দেওয়া হয় তাহলে নিউমোনিয়াতে বেঁচে
এবং এটা সম্পূর্ণভাবে হয়ে যাবে এখানে কোনো কনেক্সিক রোগী থাকার সম্ভাবনা কম বাট যদি চিকিৎসা ঠিকমতো না হয় তাহলে কমপ্লিকেশনের মধ্যে হলে ইমিডিয়েটলি শ্বাসতন্ত্র অকেজ হতে পারে মানে রেসপিরিটি ফেল হলে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার একটা সব উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা থাকে তারপর আপনার সেপসিস ছড়িয়ে যায় হ্যাঁ সেখান থেকে নিউমোনিয়া সেখান থেকে আপনার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর রাং সে রাং অ্যাপসেস হয়ে যায় কারো কারো এরকম অনেক সময় ইফিউশন হয় রাঙে ফুসফুসে পদ্ধা পানি চলে আসে তো এই ধরনের এখান থেকে আরও সিস্টেমে কিছু জটিলতা দেখা দেয় এরকম পেশেন্ট কি স্যার মানে মানে পাওয়া যায় আমাদের দেশে আসছে এরকম কমন খুবই কমন খুব কমন নিউমোনিয়া বা নিউমোনিয়া থেকে আপনার এসে আর এসে আপনার সেপসিস হয়ে যাওয়া আচ্ছা আমরা আরেকটু জানব একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে আমরা একটু ফোনটা নেছি জি হ্যালো দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার ওই 13 বছর আগে টিবি হয়েছিল তো ওই সময় সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা এটা ভালো হয়ে যায় সম্পূর্ণ রূপে বুকে হালকা হয়েছিল তখন তার আগে অনেক ধমপান করতাম তো এখন অনেক সময় সরকার বসে থেকে মানুষ করা হয় সেক্ষেত্রে আমার আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা কিংবা আমার অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে কিনা আচ্ছা জি আমরা সব প্রথম হিস্ট্রিটা ছিল 13 বছর আগে টিবি হয়েছিল তিনি সরকারি চিকিৎসা নিয়েছিলেন এবং যেটা বলছিলেন জি টিবি তো একটা জীবাণু দিয়ে হবে ব্যাকটেরিয়াম কিবা কলোসিস তো এটাতে টিবি যে রেজিমেন্ট আছে সরকারি চিকিৎসা মানে সব সারা পৃথিবীতে একই চিকিৎসা ডটস মাধ্যমে একটা রেজিমেন্ট 6 মাসের চিকিৎসা সাধারণত দেওয়া হয় এতে টিবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিউর হয়ে যায় যাদের কিউর হয় না তাদের সেকেন্ড ক্যাটাগরি চিকিৎসা শুরু করা হয় উনি তো সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গিয়েছেন টিবি দ্বিতীয়বার হবে কি না সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে টিবি জীবাণু চারিদিকে বিরাজ হবে আমাদের মতো দেশে তো সেখানে সবার টিবি হচ্ছে না আমরা চিকিৎসক হিসেবে প্রচুর টিবি চিকিৎসা করছি আমরা টিবিতে সবাই আক্রান্ত হচ্ছে না তার মানে যেটা হচ্ছে যে স্যার বডি ইমিউনিটি কেমন কেমন আর মানে তার মানে উত্তরটা হচ্ছে যে স্যার যদি আবার ওই জীবাণুতে আবার আক্রান্ত হয় তাহলে আবার আক্রান্ত মানে কি জীবাণু আপনাকে আপনার প্রবেশ করতেই পারে যদি বডি ইমিউনিটি ঠিক থাকে তাহলে আর দ্বিতীয়বার হবে না এখন একবার যা হবে তার দ্বিতীয়বার হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি ওই টিবি রিঅ্যাক্টিভেট করতে পারে করতে পারে হ্যাঁ সামনে একটু ধূমপান निमोनिया ठंडाई प्रयोग कर प्रकृत हो तुम अवश्य भलो